السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أمواله شبيك شاغوت جاني أمراج كي أمادر جانتي جاي پرشنو تر سيشن چاي شروع كورت داتشي اللار كتشي أمرا دعا كوري تني جانا أمادر اي پروچشتا كي قبول كورين এবং সারা বিশ্ব মুসলিমের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ যেন তাদেরকে হেফাজত করেন তাদেরকে সাহায্য করেন যে কোনো দুর্যোগ যে কোনো জুলু নির্যাতন এবং যে কোনো ভোগান্তি থেকে আল্লাহ যেন তাদেরকে উদ্ধার করেন দুনিয়া আখিরাতে ভালাইয়ের জন্য কাজ করার তৌফিক দান করেন আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের কাছে এসেছে আমি বরাবরের মতো গতকালকের প্রশ্ন দিয়ে শুরু করছি এতমধ্যে অনেকেই যারা শেষ দিকে প্রশ্ন করেছেন তাদের প্রশ্নগুলো একটু নেচ্ছি আসলে প্রশ্নগুলো একদম বাছাই করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এই মুহূর্তে তো আমরা যে প্রশ্নগুলো এসেছে আমাদের সামনে সেগুলো থেকে নিচ্ছি এবং সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে বেশি প্রশ্ন নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ রাজীব চৌধুরী বলেছেন ওযু করার পর প্রস্রাবের ফোঁটা বের হওয়াটা সন্দেহজনক হলে সেই ব্যক্তি কি ইমামতি করতে পারবে যে ছোট্ট মশালাটা আপনি নিয়ে এসছেন এখানে ইমামতি বাতিল হওয়ার জন্য তেমন কোনো আসলে শর্ত আরোপ করা হয়নি সন্দেহজনক যদি হয় অর্থাৎ কারো যদি ইয়াকিন থাকে যে তার তাহারাত আছে ওজু আছে পবিত্রতা বজায় আছে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি সন্দেহ হয় যে প্রস্রাব বের হয়ে গেছে কিংবা গ্যাস বের হয়ে গেছে তাহলে সেই সন্দেহটা গ্রহণযোগ্য নয় অতএব কোন ব্যক্তি যদি শরিয়ার হুকুম মোতাবেক তাহারাত অবস্থায় থাকে তাহলে তার ইমামতি করতে কোনো অসুবিধা নেই আর দুটো অবস্থার মধ্যে সবসময় মনে রাখতে হবে ইয়াকিন এই অবস্থাটাই কিন্তু আমাদের জন্য শিরোধার্য হবে কারণ ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে আল ইয়াকিনু লাইয়াজুল বিশ্বাক সন্দেহ দিয়ে ইয়াকিন যাবে না এই জন্য যে কোনো সংশয় শোভা দিয়ে ইমান কিন্তু নষ্ট করা যাবে না এবং ফিকের মশালার মধ্যে এটা একটা বিখ্যাত মশালা যে যখন কোনো ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করবে তখন তার ইয়াকিনের উপর বেনা করতে হবে এবং সন্দেহকে তাড়িয়ে দিবে এটা সাহিব মুসলিমের একটা হাদিস নবী সাল্লাহাম তাই বলেছেন যে যদি কোনো ব্যক্তি তিন রাকাত না চার রাকাত পড়েছে এর মধ্যে তার সন্দেহ তৈরি হয় তাহলে সে ওলিয়েবনি আলামা তায়াক্কাদা সে ইয়াকিনের উপর বেনা করবে এবং সে মানে ইয়াকিনটা হচ্ছে এখানে তিন রাকাত চার রাকাতের মধ্যে তিন রাকাত তাই ইয়াকিন চার রাকাতের মধ্যে সন্দেহ অতএব সে তার সন্দেহকে তাড়াবে এবং এভাবে সে সালাদ শেষ করে সালামের আগে দুটো সাহসিলতা করবে আবদুল্লাহ শেখ বলেছেন সেহরির সময় না থাকলে কোনো কিছু পান আহার না করে রোজা রাখা যাবে কি যাবে ভাই আপনি মনে হয় গতকাল ওই প্রশ্নটা করেছেন আমরা উত্তর দিয়েছি হ্যাঁ যদি সাহারি খাওয়ার কারো সুযোগ না হয় ঘুমিয়ে থাকার কারণে অথবা সাহারির সময় চলে যাওয়ার পরে ঘুম থেকে ওঠার কারণে তাহলে তিনি অবশ্যই রমাদানের সিয়াম পালন করবেন এবং সিয়াম ভঙ্গ করার কোনো সুযোগ নেই এবং তার সিয়াম শুদ্ধ হবে শুধু সাহারি মিস হওয়ার কারণে সাহারির সওয়াবটা তিনি প্রাপ্ত হবেন না মোহাম্মদ ইউসুফ বলেছেন ইন্স্যুরেন্স বা ডিপিএসের টাকার জাকাত দিতে হবে কি না আপনার বৈধ যত ইনকাম আছে তার প্রত্যেকটা জাকাত দিতে হবে আপনার মালিকানা ভুক্ত এখন ডিপিএস এর যে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা এটা যদি আপনি কোনো সুদি ব্যাংকে রাখেন তাহলে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের উপর জাকাত দিতে হবে যে প্রফিটটা আসবে যেহেতু সেটা সুদ তাতে জাকাত দিতে হবে না কিন্তু ইসলামিক কোনো ব্যবস্থাপনায় যদি আপনি ডিপিএসের মতো কোনো কিছু ইনভেস্ট করেন ডিপিএসও কিন্তু এক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট কারণ প্রফিট এড অ্যাড হচ্ছে সুতরাং ইসলামিক ব্যবস্থাপনায় যখন ডিপিএস কিংবা অন্য যে কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করবেন তখন তার মূল এবং প্রফিট দুটোর উপরে জাকাত দিতে হবে আর ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে যারা জেনারেল ইন্স্যুরেন্স করছেন সেটা শরীয়ত সিদ্ধ নয় এবং জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের যে প্রিমিয়ামটা আপনি দিচ্ছেন সেটার মালিকানা তো আর আপনার নেই আপনি প্রিমিয়াম দিচ্ছেন এই প্রিমিয়ামের বদৌলতে তারা আপনাকে যদি বিপদগ্রস্ত হন শর্ত সারায়ত অনুযায়ী তাহলে তারা আপনাকে সাহায্য দেবে তো সুতরাং ইন্স্যুরেন্সের এই টাকাটা আপনার থাকছে না এখন ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স যারা করছেন 
তাদের সেখানে তারা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা আপনার জন্য রেখে দেন সেখান থেকে একটা হয়তো সামান্য পরিমাণ টাকা তারা তাকাফুল ফান্ডে নিয়ে যান যেটা আপনার সত্য থেকে মালিকানা থেকে বের হয়ে তাকাফুল ফান্ডে চলে গেছে তার জাকাত দিতে হবে না কিন্তু প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের জাকাত দিতে হবে এবং পরবর্তীতে এই অ্যামাউন্টের উপর যে প্রফিটটা আসে দেখতে হবে সেই প্রফিটটা কি বৈধ পন্থায় এসেছে কি না তাহলে তার উপরও জাকাত হবে আর যদি দেখা যায় যে না সেখানে মানে এমন কিছু ট্রানজ্যাকশন করা হয়েছে যে ট্রানজ্যাকশানে আপনি মত মায়ের না স্যাটিসফাইড না তাহলে সেটা সুদ বা সন্দেহজনক ইনকাম ডাউটফুল ইনকামের মধ্যেই গণ্য হবে যার জাকাত দেওয়া যাবে না বরং ওই পুরো ডাউটফুল টাকাটাই সবের নিয়োগ ছাড়া আলাদা রাস্তায় বন্টন করতে হবে আর টি এন জ্যোৎসনা ইসলাম বলেছেন জাকাতের টাকা নিজের গরিব আত্মীয় স্বজনকে জাকাত না বলে দিলে কি জাকাত আদায় হবে আমরা গতকালের উত্তর দিয়েছি এবং বলেছি যিনি জাকাত গ্রহণ করতে অভ্যস্ত তাকে বলে দেওয়াটা উত্তম না বলে দিলেও তার জাকাত আদায় হবে আব্দুর রহমান হিরক বলেছেন দুই ভরি রূপা আড়াই ভরি সোনা থাকলে কি জাকাত দিতে হবে কোনো মহিলার যদি দুই ভরি রূপার গহনা থাকে আড়াই ভরি সোনার গহনা থাকে তাহলে তার জাকাত দিতে হবে না মোহাম্মদ ফারহান ইশরাক বলেছেন ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট দ্য কোর্স অন অসুল উলফেক অফ এলমি আমরা গতকালকে বলেছি আমরা এ সম্পর্কে যতটুকু জানি এই কোর্সটা এখন স্থগিত আছে আমরা তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তারা যেন কোর্সটা ওপেন করে বিশেষ করে এলমির কথা আপনি উল্লেখ করেছেন এলমিকে আমরা অনুরোধ করব এই কোর্সটা যেন ওপেন করে যেহেতু এই কোর্সটা কমপ্লিট ভিডিও নোট আছে লেকচার আছে এবং আপনার পিডিএফ ফুল নোট সেখানে আছে এবং পরীক্ষার ব্যবস্থাও আছে সুতরাং এই কোর্সটা চলমান থাকবে সেটাই আমরা আশা করি এবং আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি এলমিকে অনুরোধ করব যেন কোর্সটা তারা আবার ওপেন করে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেছেন আশা করি আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরা ভালো আছি আল্লাহ এই সময় আমাদেরকে ভালো রেখেছেন এবং আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন আমরা সে দোয়া করছি আপনার জন্য সব সময় দোয়া করি আপনার সুস্থতা কামনা করি আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনার এবং আপনাদের সবার জন্য আপনার লেকচার শুনে আমি আমার জীবনে পরিবর্তন করতে পেরেছি আমার জন্য দোয়া করবেন মরণ পর্যন্ত যেন দিনের পথে অব্যাহত থাকতে পারি অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে দিনের পথে এবং সচ্চা দিনের পথে কোরআন এবং সহি সন্ন্যার পথে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রাখুন পূর্ণই মানের সাথে রাখুন বেদাত এবং সেরেক মুক্ত রাখুন আমি সেই দোয়া করছি এবং আপনার সাথে আমাদের সমস্ত শ্রোতা ভাই বোনদের জন্য দোয়া করছি সমস্ত মুসলিম আম্মার জন্য দোয়া করছি মোহাম্মদ ইগল হোসেন ইগল হোসেন এভাবেই দেওয়া আছে ক্যান ইউ টেল মি উইচ কপি অফ দ্য কোরআন উইথ ট্রান্সলেশন উড বি বেটার ইন আওয়ার কান্ট্রি এখন একাধিক কোরআন এখন নির্ভরযোগ্য ছাপা হয়ে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ অনুবাদের ক্ষেত্রে আলবায়ান ফাউন্ডেশন একটা কোরআনের সরল অর্থানুবাদ খুব সুন্দরভাবে বের করেছে যার মধ্যে আমিও ছিলাম এবং ডক্টর আবকর জাকারিয়া ছিলেন এবং আরও বিশিষ্ট ওলামাই কেরাম ছিলেন এটি সর্বপ্রথম আমার জানা মতে যারা আয়াত ও সেফা আয়াতুল আসমা ও সেফা অর্থাৎ আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম এবং সেফাতে ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে করেছে ফলে এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি কোরআনের অর্থানুবাদ আর পাশাপাশি আমাদের আরেক ভাই বের করেছেন ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া তিনি তিন খণ্ডে যে কোরআনটা মানে লিখেছিলেন যেটা মূলত কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স থেকে বের হয়েছিল সংক্ষিপ্ত তাফসির সহ সেটি বাংলাদেশে বের হয়েছে সবুজ উদ্যোগ থেকে আপনারা সেখান থেকে কালেক্ট করে নিতে পারেন এর বাইরেও আরও কিছু ট্রান্সলেশন ভালো থাকতে পারে যেগুলো আমি আসলে পুরোপুরি পড়িনি বলে আপাতত বলতে পারছি না আমার জানার বাইরেও তো অনেক কিছু আছে তাই না হতে পারে মারুফ মাকি বলেছেন ইজ দোয়া অ্যাকসেপ্টেড ডিউরিং ফাস্টিং ইন রমাদান 
as per Sahih Hadith, yes. Dua Ramadaner Mani Pratita Mohurti Kobul Hawar Jonakta Mokham Shumai Karon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadith Sebulatsan Jar Sanat Tajayit Uttam Sanat Abong Imam Ahmad Shetaburna Kuratsan Bulatsan Likulla Abdi Minhum Dawatan Mustajaba Mustajaba I had this a protomong shoche in the Lilahi or Taka Amin and Nar Fikuliomin, Walaila Amin Ramadan Ramadan the Protitin Abong Ratri, Alatala Tar Onik Banda Derke, Jahannam Teke, Mukti Prodan Korean Ar Tadir Protik Banda Der Jono Rece Amon Dora Jacobul Korahai Tahule Irmatum Amrabus de Parlam J Ramadan Hotse, Doacobuler Jonak Shun the Shumai Kinto Apni Shunir Distub Habe Jamon যেকোনো একটা সময়কে ধরে নিয়ে যে এই সময় আমি করব এই সময় করলে বেশি কবুল হবে এরকম ভাবনার কোনো সুযোগ নেই আপনি যেকোনো সময়ই দোয়া করতে পারেন সুনির্দিষ্ট না করে সুনির্দিষ্ট রসম রেওয়াত চালু না করে আপনি যেকোনো সময় দোয়া করার জন্য অধিকার রাখেন এবং যেকোনো সময় দোয়া কখনো বেদআত হবে না যদি না আপনি সেটাকে নিজের পক্ষ থেকে কোনো নিয়ম কানুন নির্ধারণ করে চালু করে দেন হ্যাঁ এখানে ইফতারের সময় দোয়া ইফতারের সময় দোয়ার যে রসম রেওয়াজটা এই জন্য যে মনে হয় যেন রমাদানের মধ্যে দোয়া কবুলের সময় শুধু ইফতারের সময় তো এই যে একটা বিশেষ শর্ত আরোপ করা হয়েছে এখানে ওইটাই হচ্ছে অবজেকশনেবল কিন্তু আপনি আসরের পরে দোয়া করেন ইফতারের আগে করেন পরে করেন ইফতারের পরে তো সুন্দর একটা দোয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে if that apni bismillah bole jokhon iftar korben tar pore jokhon ektu khejur khaben pani khaben tar pore e dua ta apni pore niben dhahaba dhama u abtalat al uruq wa thabat al ajru insha allah to shutaran dua er jonno muslimer sob shomoy unmukto special kichu occasion ache upolokkho ache je shomoy dua korle dua beshe kabul hoy jemon jumar dine dua jemon oshustho obosthar dua jemon safar obosthay dua যখন বৃষ্টি নামলে দোয়া হ্যাঁ যখন শেষ রাতে যখন আল্লাহ শেষ আসমানে নেমে আসেন তখনকার দোয়া এবং ভালো যে কোনো আমল করে যেটা মানে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমরা করি আল্লাহ সন্তুষ্টির যে আমল করার মাধ্যমে মানে আমরা নিশ্চিত করি সেই আমলের পরেও আমরা দোয়া করতে পারি এজন্য যেমন হজের সময় দোয়া ওমরার সময় দোয়া তাওয়াফের সময় দোয়া এগুলো আমরা করতে পারি তবে আমরা মানে এই সমস্ত জায়গা সতর্ক না থাকলে আমাদের দোয়াটাও কিন্তু বেদাত হয়ে যেতে পারে যেমন যদি আপনি বলেন প্রথম চক্করে দোয়া তাওয়াফের প্রথম চক্করে কি কোনো দোয়া কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছেন তারপরে সপ্তম চক্করে কোনো দোয়া ষষ্ঠ চক্করে দোয়া বা সাফা মারওয়া সাই করার সময় প্রথম সাই দোয়া দ্বিতীয় সাই দোয়া যেটা মানুষ নির্ধারণ করে করে হয়তো ভালো দোয়াই পড়ছে কিন্তু এই নির্ধারণের কারণে সেটা কিন্তু বেদাত হয়ে যাচ্ছে অতএব সতর্ক থাকতে হবে দোয়াকে যে জায়গা দোয়া ওপেন সেই জায়গা দোয়া ওপেন রাখতে হবে সেখানে নির্দিষ্ট করা যাবে না সময় নির্দিষ্ট করা যাবে না চক্করও নির্দিষ্ট করা যাবে না এমনকি স্থানও নির্দিষ্ট করা যাবে না দোয়াকে উন্মুক্ত রেখেই আমাদের দোয়া করতে হবে আচ্ছা জাহিদ হাসান বলেছেন গৃহপালিত পশুর উপর Zakat they are bidhan ki gihopali to poshu jegulu amader householder part jemon jar dud amra pan kori othoba hal chashe jegulo ke amra kaaje lagai egulor kintu kono zakat nei zakat howar jonno chore beray saema hote hobe ebong she khetre gorur nirdishto poriman jodi thake chagoler nirdishto poriman যদি থাকে এবং উটের নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি থাকে তখন জাকাত হবে আমাদের দেশে সাধারণত আসলে সেই চোরে বেড়ানো গরুর গৃহস্থি খুবই কম আদৌ আছে কিনা তবে গরুর ফার্ম আছে এবং উটেরও ফার্ম আছে হয়তোবা উটের ফার্ম খুব अवेलेबल নাই তবে গরুর ফার্ম আছে ফার্মে গরুগুলোকে কিন্তু দেখাশোনা করা হয় তার পেছনে খরচ করা হয় এবং সেটা হচ্ছে আসলে একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যখন কোন গরু ছাগল কিং বা মুরগির বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয় তখন সেখানে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের 2.5% জাকাত দিতে হবে 
কারণ সেটা পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু আমরা এখানে গৃহপালিত পশুর মধ্যে যেটা আনায়াম বলা হয় গরু ছাগল এবং ওট সেগুলোর উপর জাকাত আলাদা হিসাব এটা ডেইরি ফার্মের হিসাব হবে না আচ্ছা মোহাম্মদ তারেক হাসান বলেছেন রমাদানের প্রতিটি ইবাদতের সব সত্তর গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় এই হাদিসটি কি সঠিক এটি একটি দুর্বল হাদিস হাসিবুর রহমান রুবেল বলেছেন আমি একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানে জব করি ওই প্রতিষ্ঠানের কিছু খাবার জিনিস আমার জিম্মায় তাকে এই জিনিসগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে মেয়াদের আগে কাউকে দিয়ে দিলে তা থেকে আমানতদারের খেয়ানত হবে হ্যাঁ আপনি সরকারি অথবা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের খাবারের জিম্মা যদি আপনার উপর থাকে সেটা নষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না গণতান্ত্রিকভাবে অবহিত করবে করতে পারবেন কিন্তু আপনি আনঅথোরাইজড যেটা আপনাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি সে অনুমতির বাইরে আপনি এই জিনিসগুলোর ডেট এক্সপায়ার হয়ে যাবে বা শেষ হয়ে যাবে সেই ভয়ে কিন্তু কোনো তা সরফ করতে পারবেন না কারণ যারা এই জিনিসগুলোর মালিক তারা এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই একটা সিস্টেম ডেভেলপ করে রেখেছেন আপনি সেই সিস্টেমটা ফলো করবেন আর যদি মনে হয় যে তারা ভুলে গিয়েছেন এবং এটার যে এক্সপায়ার হয়ে যেতে পারে ডেটটা সেটা তাদের খেয়াল নেই তাহলে আপনি খেয়াল করিয়ে দেবেন ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সিস্টেমেটিক অথরাইজড পন্থায় আপনি তাদেরকে ব্যবস্থা নিতে বলবেন এবং আপনিও ব্যবস্থা নেবেন আনঅথরাইজড কোনো তসারফ কখনোই জায়েজ হবে না রুবেল হোসাইন বলেছেন আমার মাড়িতে সমস্যার কারণে হাত দিয়ে মেসওয়াক করলে অল্পতে রক্ত বের হয় প্রত্যেক ওয়াক্তে ওজোর সময় থুতুর সাথে কিছু রক্ত বের হয় আমার ওজো নামাজ রোজাতে কোনো সমস্যা হবে না কোনো সমস্যা হবে না তবে ভাই আপনি কেন দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন না আপনার তো দাঁতের মাড়িতে সমস্যা আছে সেখানে নিশ্চয়ই পাথর জমেছে অথবা কোনো ইনফেকশান হয়েছে মানে কিছু না কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে যে কারণে আপনার চিকিৎসা করতে হবে তা না হলে আপনার দাঁত অনেক আগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে পড়ে যেতে পারে এবং আপনার মাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সাধারণত রক্ত বের হয় মানুষের মাড়িতে যখন পাথর হয় সে কারণে তার মুখে কিন্তু একটা দুর্গন্ধ হয় এবং এর ফলে আশেপাশের মানুষ কিন্তু তার সাথে কথা বলতে চায় না অতএব আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি আপনাকে আমরা এই পরামর্শটাও দিচ্ছি আপনি দ্রুত দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবেন ভালো ডাক্তার যিনি সুন্দরভাবে আপনার চিকিৎসা করবেন মাহবুর রহমান বলেছেন শেখ আপনার একটি ভিডিও ক্লিপ থেকে জেনেছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম একই রাতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একই রাতে তারাবি এবং তাহাজুদ দুটো পড়েননি এখন আমি যদি রাতের সালাতের কিছু অংশ এসার পর পর আদায় করি কিছু অংশ সাহারি খাওয়ার পরে আদায় করি তবে কি তবে রাত হবে রাসুল সাল্লা সাল্লামের আমল কিয়ামুল লাইল রাতে সাধারণত তিনি একবারই পড়েছেন অর্থাৎ দুই ভাগে আলাদা করে তিনি পড়েছেন এমনটা নেই তবে তিনি লং টাইম দাঁড়িয়েছেন তিনি কখনো অর্ধরাত্রিরও বেশি দাঁড়িয়েছেন এবং তিনি কখনো অর্ধরাত্রি পরিমাণ দাঁড়িয়েছেন তিনি কখনো এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়েছেন তো এখন আমাদের অনেকে এত লম্বা টাইম হতো দাঁড়াতে পারি না তাও সুতরাং আমরা যদি থেমে থেমে সালাত আদায় করি যেমন হয়তো এক ঘন্টা সালাত আদায় করলাম এক ঘন্টায় হয়তো আমি চার রাখাত পড়লাম বা দুই রাখাত পড়লাম লম্বা কেরাত দিয়ে পরে একটু থেমে আবার কিছুক্ষণ পরে যতক্ষণ থামা আমার প্রয়োজন মনে করি এখানে কোনো নির্ধারিত সময় নেই আবার আরও এক ঘন্টা পড়লাম বা চল্লিশ মিনিট পড়লাম তারপরে আরও ত্রিশ মিনিট পড়লাম এটা জায়জ আছে আর থেমে থেমে পড়াটাও যেমন জায়জ আছে তেমনি একাধারে পড়াটাও জায়জ আছে কারণ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আরেকটা হাদিস আছে সাহেব খারের মধ্যে তিনি বলেছেন সলাতুল্লাহ মাতনা মাতনা ফাইদা খাসিয়া আহাদ সুভ সাল্লা রাকাতান তু তেরুল আহমাকাত সাল্লাহ সাহেব খারের হাদিস যে রাতের সালাত হচ্ছে দু রাকাত দু রাকাত অতএব কেউ যদি এভাবে পড়তে পড়তে ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে সে যেন এক রাখাত হলেও পড়ে নেয় যা তার রাতের সালাতকে বেতের করে দেবে তো সুতরাং এখানে আরেকটি ইনস্ট্রাকশান পাওয়া যায় রাসুল সাল্লা সাল্লামের আমলটা কোনো সন্দেহ নেই উত্তম যে সিস্টেমে তিনি করেছেন কিন্তু কেউ যদি প্ল্যান করে যে সে মানে সালাত পড়বে হয় একাধারে পড়বে অথবা থেমে থেমে পড়বে অথবা দুই ভাগে পড়বে এতে কোনো নিষিদ্ধতা নেই কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এটাকে আপনি রসম রেওয়াজ হিসেবে চালু করবেন না এটা উন্মুক্ত থাকবে যখন আপনার ভালো লাগে আপনি যেমন রাত বারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত পড়েন 
অথবা চারটা পর্যন্ত চারটা পর্যন্ত বলে তো আপনি সাহরি করতে পারবেন না সাহরি এখন আমাদের দেশে চারটা অথবা চারটা দু এক মিনিট আগেই সাহরির টাইম শেষ হয়ে যায় তো সুতরাং আপনি ওভাবে করতে পারেন অথবা আপনি আরও আগ থেকে শুরু করতে পারেন হ্যাঁ অথবা আপনি যদি ওই যে যেটা বললাম থেমে থেমে করেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই সেটা দুই ভাগ তিন ভাগ যাই হোক কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এইটা যে এটাকে আমরা রসুম রেওয়াজে চালু করব না যাতে আমার দেখা দেখি আরও অনেক মানুষ এটাকে একটা রেওয়াজ হিসাবে গ্রহণ করে তখন পুরো সিস্টেমটাই হয়ে যাবে বেদা রাসুল সাল্লা সাল্লামের কাছে বিষয়টা ছিল উন্মুক্ত এবং সেটারই প্রমাণ হচ্ছে যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম যখন এই যে তিনটা রাত্রিতে সবাইকে নিয়ে জামাত করে পড়লেন আসলে তিনি মূলত শুরু করার পরে সাহাবারা তার পেছনে জামাতবদ্ধ হয়েছিলেন এটা সহি বখারের হাদিস থেকে জানা যায় তিনি যখন তিন রাত্রির পরে আর পড়লেন না তিন রাত প্রথম তিন রাত্রিতে কখন পড়লেন মধ্যরাত্রি তিনি স্টার্টই করেছিলেন মধ্যরাত্রি তিনি কিন্তু এসার পর পরে স্টার্ট করেননি এসার সালাদ পড়েই ফেলেছিলেন এবং তারপরে হয়তো বিশ্রাম নিয়ে তারপরে যখন তিনি রাতের সালাদ শুরু করলেন তখন অনেক সাহাবারা লক্ষ্য করলেন দেখলেন যে তারা তার মানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে আছেন তখন তারা পিছন থেকে একতেদা করলেন আমি আসছি আপনাদের কাছে একটু সামান্য আমি আসছি ইনশাল্লাহ আচ্ছা এবার আমরা শুরু করব রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি মধ্যরাত্রির পরে সালাতে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তারপরে দীর্ঘদিন তিনি আর কখনো দাঁড়াননি কিন্তু তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন উবাইব মে কায়াব কিংবা তামিম আর দারির ইমামতিতে ওমর আবদুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তাল চালু করলেন তখন কিন্তু সেটা মধ্যরাত্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না যে কারণে বোখারের আরেকটা বর্ণনা আমরা দেখি ওমর আবদুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালানু বলছেন ওল্লাদি তানামুনা আন হাখায়রু মেম্মা চাকমন যেই সালাদ থেকে তোমরা ঘুমিয়ে থাকছো অর্থাৎ শেষ রাতের সালা সেটা এখন যে সালাতে অর্থাৎ আগে এসার পর পর যে সালাতে তোমরা দাঁড়াচ্ছ তার চেয়ে উত্তম সেটা অর্থাৎ শেষ রাতে দাঁড়ানোটা প্রথম রাতে দাঁড়ানোর চেয়ে উত্তম তিনি বলেননি যে প্রথমেও দাঁড়াও শেষেও দাঁড়াও এখানে ওমর এবং খাত্তাব রাদি আল্লাহ তাল এই যে কম্পারেশন এই যে তুলনা যেটা সহি বোখারের মধ্যে এসেছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি শেষ রাতে কিয়ামুল্লাইল করাটাকে অধিক উত্তম মনে করেন প্রথম রাতে কিয়ামুল্লাইল করা চাইতে তাহলে আপনি দুই মানে সারা রাত যদি কেউ কিয়ামুল্লাইল করতে চায় সেটাও কিন্তু নিষিদ্ধ না সেটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওই যে মাতনা মাতনার হাদিস থেকে বোঝা যায় অতএব কথা একটাই সেটি হচ্ছে আমরা যেন সতর্ক থাকি আমরা যেন এমন কোনো ফরম্যাট ইবাদতের সুনির্দিষ্ট করে না নেই যেটা সরিয়া নির্দিষ্ট করেনি এমন রসম রেওয়াজ চালু না করি যেটা সরিয়া চালু করেনি তাহলে আমাদের আমলটা সুন্দর আমলটা কিন্তু বেদাতে পরিণত হয়ে যাবে সেই সতর্কতা যদি আমরা রক্ষা করি তাহলে আমলটা ঠিক থাকবে সহিসন্না ভিত্তিক হবে এবং সেটা কবুল হবে ইনশাল্লাহ আমি এবারে আপনাদের আজকের করা প্রশ্নগুলোতে একটু যেতে চাচ্ছি আপনার এতে মধ্যে নিশ্চয় অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ অনেকগুলো প্রশ্ন আপনারা করেছেন সেগুলোতে আমি একটু যাচ্ছি দলা নজরানা বলেছেন জহর সন্ন দূর আকাত সাড়ে তিনটার পর পড়া যায় জহরের ফরজের পরে যে সন্ন্যাস তার কথা আপনি বলছেন সেটা তো রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ফরজের পরই পড়তেন রাতেব তো এই জন্যই রাতেব সালাদগুলো ইচ্ছা মতো দেরি করাটা এটা সঙ্গত নয় জহরের আগের যে রাতেব সন্না চার রাখাত অথবা দুই রাখাত এবং পরের যে দুই রাখাত রাতেব সন্না সেটা আপনারা পরপরই পড়ে নেবেন এবং সাড়ে তিনটার পরে পড়ার বিষয়টা নির্ভর করে এটা কি জহরের ওয়াক্তের মধ্যে আছে কি না কারণ এখন 
আমরা যেটা বলেছি এক মেসেলের মত যেটা জমহুর উলামায়ে কেরামের মত সেই আসরের টাইমটা হয় তিনটা একুশ বা বাইশে আচ্ছা হাসিব এইচ এ তিনি বলেছেন রিপ্লাই করেছেন আচ্ছা গাছকে বনসাই বানানো যাবে কি না মশিউর তালুকদার গাছকে বনসাই কেন বানাবেন এর মাসলাহাটটা কি একটা গাছকে ছোট করে রাখবেন কেন সাধারণত মনে রাখতে হবে উদ্ভিদ এটাকেও তার নিজের নেচার প্রকৃতির উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে যে প্রকৃতিটা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের কোনো বড় মাসলাহাত ছাড়া এটা করাটা উচিত নয় ঠিক তেমনি যেমন নদীর গতিপথ আপনি নষ্ট করে দিলেন কেন পুকুরের পানিটা আপনি বললেন যে আমার পুকুর আমি নষ্ট করব ইচ্ছা নো আপনি নিজের পুকুরও নষ্ট করতে পারেন অর্থাৎ এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে এই আল্লাহর সৃষ্ট জগতে প্রাকৃতিক জগতে আপনি আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি না তার পেছনে মাসলাহাত থাকতে হবে এবং সেই মাসলাহাত মানেই হচ্ছে মানুষের জন্য এমন বেনিফিট যাতে আবহাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয় পশু পাখি প্রাণী উদ্ভিদ জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমাদের সেটা অ্যাভয়েড করা উচিত আমি যতটুকু বুঝতে পারছি যে গাছকে বনসাই বানানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন করা তো দৃষ্টিনন্দনের জন্য আসলে এটা সেভাবে করাটা উচিত হবে না সালাউদ্দিন জোনায়েদ বলেছেন চাকরির পিএফ থেকে প্রাপ্ত সুদের টাকা কি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত অসহায় মানুষকে সাহায্য হিসাবে সবের আশা না করে নগদ টাকা অথবা খাদ্য সামগ্রী কিনে দেওয়া যাবে হ্যাঁ দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ যেহেতু এটা জনকল্যাণের একটা বিষয় যদিও অনেকে বলেছেন সুদের টাকা বা এগুলো খুবই মানে সাদা মাটা জনকল্যাণে ব্যয় করা যেমন পুকুরের ঘাট টয়লেট পাবলিক টয়লেট কালভার্ট এগুলো কিন্তু একটা জিনিস আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা তো সাধারণ অবস্থা এখন লকডাউনে হত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে যাদেরকে আমরা ফোকারা বলি হত দরিদ্র আলট্রা পুয়ার যাদের আসলে মানে খাবারের কোনো সংস্থান নেই তারা পরের বেলা কি খাবে সেটাও তারা জানে না এই হত দরিদ্র মানুষকে এই ইনকাম থেকে সাহায্য করতে কোনো অসুবিধা নেই এটি আমাদের অনেক শায়খরা বলেছেন এবং এটি শুদ্ধ আর এমনিও তো একটা সার এই বিধান আছে ফামাদি তোররা গায়রা বাগিন ওলা আদিন ফেলা ইতমা আলাই ফামাদি তোররা গায়রা বাগিন ওলা আদিন ফেলা ইতমা আলাই এটার আলোকে বলা হচ্ছে আর দরুরাত্ম বিহুল মাহাদুর আর যে ব্যক্তি কোনো জরুরি অবস্থায় যে ব্যক্তি কোনো জরুরি অবস্থায় পড়ে যায় এবং তার শরীয়ত সীমারেখা লঙ্ঘন করা এটা তার উদ্দেশ্য নয় গায়রা আদ গায়রা বাগিন ওয়ালা আদিন এবং সে শরীয়তের সীমারেখাও ক্রস করে না তাহলে জরুরতের কারণে সে যে কোনো শরীয়তে আপাত দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ সেটা সে কনজিউম করতে পারবে আব্দারুরাত্ম বিহুল মাহাদুরাত কোরআনের অ্যাত থেকে এসেছে অতএব আমরা মনে করি যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অসহায় মানুষকে এই ধরনের যাদের কাছে কিছু হয়তো এভাবে এসেছে টাকা অথবা ডাউটফুল বলে তারা মনে করেন অথবা যে ইনকামের প্রতি তারা মতমা এন নাম তাদের তাদের প্রত্যেকের প্রত্যেককে মানে সেই টাকাটা তারা খাদ্য সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে হত দরিদ্রদের জন্য দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ জুবাইর আহমেদ বলেছেন জাকাতুল ফেতের কি জাকাতের সবগুলো খাতে দেওয়া যাবে যদি না যায় তাহলে কোন কোন খাতে দেওয়া যাবে জাকাতুল ফেতের তো শুধু মিসকিনদের হক সবগুলো খাতে কেন দেবেন জাকাতুল ফেতের তো জাকাত না আম জাকাত না ইন্না মাসাদাকা তুলিল ফকারা এওয়াল মাসাকিন ওয়াল আমিলিনা আলাইহা ওয়াল মুআল্লাফাতে কুলু বহুম ওয়াফির রেকাবে ওয়াল গারিমিনা ওয়াফি সাবিল ইল্লাহ ওয়াতনি সাবিল ফারি লতামিন আল্লাহ এই যে সোরা আত তাওবার ষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা জাকাতের যে খাতগুলো বললেন আটটা খাত সেটা জাকাতের খাত সেটা জাকাতুল ফেতের নয় জাকাতুল ফেতরের খাত হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে মিসকিন ইবন আব্বাস রাতি আল্লাহ তালা হোর বর্ণনায় সেটা সোনানের গ্রন্থে এসেছে সেখানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তোহরাতান 
للصائم وطعمة للمساكين جي طهرة للصائم عن اللغو والرفث جي جي شمستو انرتو قطع كاج بھول بي برانت ہوئے گا چه سيام عبستا شرط ہے کہ سائم کے پوبیت رو کر جنو ایبوں مسکین در کے خبر پوچھا نور جنو تا ہو لے زکاة الفطر ہو چھا شو لے اسلام ایک تا فود پروگرام فود فور دا پورس فود فور دا مسکین ایٹا کن تو بوزتا ہو بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کن بول لین تو عمتن لیل مساکین ایک دو مانی امرا کوڈ کو ریفل تے پاری ایٹا کے تعمہ مانی فود تعمہ فود تعمہ تن لیل مساکین فور دا مسکین فور دا پور امرا جانی جے بیشیات کونے گلو انجیو فود فور آل پروگرام ترا کوٹ چھن اچھا اپنا در کچھ پروشنو فود فور آل پروگرام کی کیو کی تاکا چاہے نا فود چاہے تاتا شے پروگرام تا ہوت چھے ترا تاکا دیئے فود کین بے بے فود مانوشر گھرے گھرے پہنچا بے آتھو با تا در آفیس تھے کے جارا کالیٹ کوٹ تے چاہے شیٹا ہو پار بے تا ہو لے اما دیر ای اید الفطر ار جے فطر امرا بولی اید الفطر ار جے زکاة الفطر امرا بولی دو تو ای فطر اتھو با زکاة الفطر اتھو با صدقاة الفطر تین تا شب دو ای کھانے با بھار کر رہا ایٹا ہوت چھے فود فار دا پور فود فار دا پور تو اما لیل مساکین ایٹا تو شنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسکلوسیبلی بڑھنا کرے دیا چھن ایبوں جیٹا ابو سائد خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث تھے کہ انہوں نے حدیث تھے کہ امرا شب کھانتے کے بوجھے خات دوئی دیتے ہو بے اور تو اب امرا جنشتہ کے ابھا بے بولنا بوجھتے شبی در جنو جیٹا ہو چھے فود پروائیڈنگ پروگرام اور تو اب ایٹا کے مانی پروائیڈنگ پروگرام میں نانواتا ہی ہو چھے شنگا تو جائی ہو امرا بولنا جیٹا شد پور در کے دیون ایٹا ان عبستہ شمپنو لوگ در کتا جا بینا بیتاتر حسنا کینو نا جائز تنویر حق تنویر حق تومال بولا چھن اپنی بیتاتر حسنا بول چھن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بولا چھن جے بیتات کو کھونو اتم ہوتے پارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جے بکھا تو حدیث گلو آچھے دیکھیں ہمیں تین تا حدیث اللہ کو چھے एगुलों तो स्पष्ट हो करे शौकल विदात के प्रत्यक्ष खेन करा हुए थे एवं शौकल विदात के दलालत मिसगाइडेंस बोला होते भी भ्रांति कर बोला होते हैं एवं शौकल विदात मानुष के जहाँ नमर दिखे नियंजाबे बोला होते हैं एक तो होते हैं ये कुम मुहदसत अमूर फ़ैन कुल मुहदसत बिदा व कुल बिदा दलाला एवं नसाई जे तुम्हारे दर के शब्दान कोट ची दिन में मुझे नबो उद्भावित विदात शंपुर के कारण प्रत्येक नबो उद्भावित विषय होते विदात प्रत्येक विदात होते भ्रष्ट होता है बंक प्रत्येक भ्रष्ट होता जहाँ नमेर देखनी है जाए तो लो एक टा दिते होते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चंन मैं आमिल � صحیح مسلم ارمان دے اشت سے ارکتہ ہوت چھے من احدث فی امرین هذا ما لیسا منہو فورتن ایٹاو مسلم ار حدیث جو بیکتی آمدر دین ار مدھے ایمون کنو نوتون کی چھو دھابن کلو پرچلون کلو جا دین ار انتر بھوکتو نا تاہولے شیٹاو پرتک خطو ریجیکٹڈ تاہولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلن دین ار مدھے جار کنو دولیل نئی ایمون نوتون جا کی چھوئی پروبش کرانو ہوئے چھ उल्लेख करें नहीं। एकोन आम आमदेर ऐखाने किचुन इंस्ट्रूमेंट अच्छे जैसे मंथरिन मोबाइल ऐजा मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बोलें किंग बा प्लेन एगुलो बोलें एगुलो की बेदात एगुलो तो बेदात नहीं एगुलो तो दीदर पार्टी जब भी क्यों चालू करें नहीं एगुलो अच्छा जागोतिक विषय जागोतिक विषय इस्लाम आज जागृतिक विषय के मूल नीति होते हैं दोलिल चेता के हरम बोले चें इच्छाना अश्वाप किस हालाल ताहुले जागृतिक विषय और दीनेर इबादतेर विषय किन्तु दुटो एक दो में भी पोरी थे दीनेर बेपरे होते हैं बेसिक प्रिंसिपल होते हैं एवरीथिंग इज हराम दीनेर एवं इबादतेर बेसिक विषय एवरीथिंग इज हराम प्रोनीतो शरीयत शिद्धो कुनो आमुल छाड़ा कुनो इबादत छाड़ा दीनर कुनो काद छाड़ा अश्वब किस हराम आर मुआमलातर क्षेत्रे और ता जागोतिक अमादेर दोनों दिन विभिन्न विषय क्षेत्रे 
নিয়ম হচ্ছে আল আসলফিল এশিয়া এ আল ইবাহ বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে এভরিথিং ইজ হালাল অ্যাকসেপ্ট হুইচ ইজ প্রাইভিটেড বাই দ্য কোরআন অ্যান্ড দ্য সুন্না যেটা কোরআন সুন্না হারাম করে দিয়েছে সেটা ছাড়া সব হালাল খুবই এই জন্য আমাদের অনেকেই আমাদেরকে প্রশ্ন করে একটু বিব্রত করতে চান বা ভাবেন যে একটু প্রশ্ন করে ওনাকে থামিয়ে দেওয়া যায় কি না সেটি হচ্ছে যে এই যে মানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত ইকুইপমেন্ট গাড়ি ঘোড়া এবং আমাদের বসবাসের বাড়ি সোফা খাট এগুলো তো হারাম না এগুলোকে তো আপনারা বেদরাত বলছেন অথচ এগুলো রাসুলসালামের যুগে ছিল না আজকের যুগে আছে কিন্তু এগুলো তো কোনো কালে বেদাত হবে না এগুলো কোনো কালে বেদাত হবে না যেহেতু দিনের অংশ নয় তবে এতটুকু আমরা বলবো যে যদি কেউ কোনো গাড়ি বানিয়ে বলে যে এই গাড়িতে চড়লে এক হাজার সওয়াব এক কিলোমিটার গেলে এক হাজার দুই কিলোমিটার গেলে দুই হাজার তিন কিলোমিটার গেলে তিন হাজার সওয়াব পাবে তাহলে এই গাড়িটাকে বেদাতি কাজে সে মানে ব্যবহার করলো এবং এই গাড়ির মাধ্যমে সে একটা বেদাত চালু করলো তখন এই গাড়িটা পার্ট অফ বেদাত হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে আপনি যে সওয়াবের কথাটা নিয়ে এসছেন সেটা দিনের পার্ট বানিয়ে ফেলেছেন অতএব আমরা বেদাত সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যারা বেদাতকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন বেদাত হাসানা বেদাত সাইয়া তারা ভুল করেছেন তারা বেদাত হাসানা বলে যেমন নাহু পড়াটা বেদাত হাসানা সরব পড়াটা বেদাত হাসানা আর বিভাষা শেখার জন্য কোরআন বোঝার জন্য অথচ রাসুসাল্লা সামের যুগ তো নাহু সরব ছিল না এ কথা তারা বলেন এবং এরপরে তারা মিলাদকে এরপরে তারা মিলাদকে যে আমি একটু আমি খুবই দুঃখিত মাঝখানে আমাকে খুব জরুরি একটা কল ধরতে হলো তো যাই হোক আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে বেদাত হাসানা বলে এরপরে নানা ধরনের বেদাত যেগুলো আজকে আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়েছে সেই বেদাতগুলো তারা হাসানা বলে দিনের মধ্যে উত্তম কাজ হিসাবে সমাদৃত করতে চাচ্ছে প্রচলন করতে চাচ্ছে এরকম অনেক বেদাত চালু হয়েছে মাজার ভিত্তিক অনেক বেদাত চালু হচ্ছে মিলাদন নবী ভিত্তিক অনেক বেদাত চালু হয়েছে মসজিদ ভিত্তিক খানকা ভিত্তিক নানা রকম বেদাত তারা চালু হয়েছে এবং এগুলোকে ওই যে একটা ফর্মুলা তারা আবিষ্কার করেছে বেদাত সাইয়া বেদাত হাসানা তো বেদাত হাসানার মধ্যে ইনক্লুড করে দিলে হলো এখন এরপরে বলবে যে ঠিক আছে এটা আপনাদের কাছে বেদাত সাইয়া আমাদের কাছে বেদাত হাসানা এভাবে সাধারণ মানুষগুলোকে প্রতারিত করা যায় এবং সাধারণ মানুষগুলোর কাছে তাদের এই বেদাতকে অ্যাকসেপ্টেড করানোর জন্য বেদাত হাসানা তারা নাম দিয়েছে তো এইটা কখনো করা যাবে না ফরিদ আলম বলেছেন শেষদার মধ্যে মোনাজাতের দোয়াগুলো এবং দরুদের পর যে দোয়াগুলো পাঠ করি সেগুলো পড়া যাবে কি শেষদার মধ্যে মোনাজাতের দোয়াগুলো এবং দরুদের পর যে দোয়াগুলো পাঠ করি আচ্ছা শেষদার মধ্যে আমরা বারবার বলেছি দোয়ার জন্য ওপেন সুযোগ আছে রাসুল সাল্লাহাম নিজে কিছু দোয়া করেছেন আল্লাহ ফিরলি এই দোয়াটাও তিনি সেখানে করেছেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ ফিরলি বা আর আরও অন্যান্য যে আধকারগুলো আছে তার সাথে কিন্তু দোয়ার অংশও আছে তো সুতরাং আপনারা দোয়া করতে পারেন দোয়া করতে পারেন শুধু কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে না শেষদার মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে না আবদুল্লাহ আল মনসুর খান এক ঘরে তারাবির সালাতের ক্ষেত্রে এক বিল্ডিংয়ে পুরুষ সবাই এবং ত্রিশ হাত দূরে অপর বিল্ডিংয়ে মহিলা সবাই থাকলে কি সালাত আদায় হবে হ্যাঁ সালাত আদায় হবে তবে উত্তম হচ্ছে একই প্রেয়ার রুমে মেয়েদের জন্য আলাদা করে একটু আড়াল করে তৈরি করা হ্যাঁ তাহলে সফগুলো মোত্তাসাল থাকে এখানে সফের এতেসালটা বিঘ্নিত হলো কিন্তু সালাদ তাদের হয়ে যাবে মেহেদি হাসান বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে রমজান মাসে তাহাজুদ পড়েছেন আলাদাভাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তো কেমন উল্লেখ করেছেন আমি আজকের এই সেশনের শুরুতেই কিন্তু বলেছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মধ্যরাত্রির পর থেকেই তিনি কেমন লাইল করতেন এবং সেটাই হচ্ছে তারাবির দলিল অর্থাৎ কেমন লাইল তারাবি তো কেমন লাইল তাহার যদি কেমন লাইল এখন প্রথম রাত্রে যদি আমরা সেটা কেমন লাইলটা আদায় করলে সেটাকে তারাবি বলে শেষ রাতে করলে তাহার যুদ্ধ বলে এই পার্থক্য কিন্তু এটা হলো কেমন লাইল রাতের নামাজ একটাই সালাহ 
মুনিয়া আফরিন মৌবন বলেছেন ইউটিউবে কোনো ইসলামিক ভিডিও বানাতে যদি শুধুমাত্র আমার ভয়েস ব্যবহার করি সে ক্ষেত্রে কি আমি গুণাগার হব যদিও কোনোভাবে ফেস না দেখা যায় বোন মুনিয়া আপনি প্রশ্ন করেছেন আসলে মেয়েদের আওয়াজটাও আওরা মেয়েরা খামা খা কেন সারা বিশ্বের সমস্ত পুরুষের কাছে পাবলিকলি ওপেন হবে তার ওপেন হওয়ার দুটো বিষয় এক সে তার পুরো শরীর অর্থাৎ দেহাবায় অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে সে পাবলিকলি ওপেন হলো অথবা শুধু ভয়েস নিয়ে ওপেন হলো ভয়েস নিয়ে ওপেন হওয়া এটা শরিয়াতে নিষিদ্ধ নয় যদি তার জরুরত থাকে যেমন আপনি বাজারে কিনতে আসলেন বাজারে এই দোকানদার ওই দোকানদার তিন দোকান দশ দোকানেও আপনি আপনার কথা বলে আপনি জিনিস মোলামুলি করতে পারেন কান করতে পারেন তাহলে ভয়েসটা তো এখানে ওপেন হলো পাবলিক প্লেসে ওপেন হলো এটাই পাবলিকলি ওপেন করার অর্থ আর বিনা প্রয়োজনে যেমন মেয়েদের ওয়াজ আজকে দেখলাম যে মেয়েদের ওয়াজ বের হয়েছে তারা হয়তো কোনো মহিলার ছবি না দিয়ে অথবা একটা মহিলার বোরকা পরা ছবি দিয়ে ওয়াজ প্রচার করছে মহিলারা পাবলিকলি ওপেন হতে পারে শুধু মহিলাদের মধ্যে যেমন আপনি জুম প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনার যদি সুনির্দিষ্ট কোনো রুম থাকে সেই রুমে শুধু মহিলারা আসবে অন্যরা না এবং আপনি যদি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করেন সেই গ্রুপে শুধুমাত্র মহিলারা আসবে অন্যরা না অতএব মহিলারা মহিলাদের জন্য পাবলিকলি ওপেন হতে পারে ইন অ্যাপিয়ারেন্স অর উইথ বয়েস কিন্তু নারী পুরুষ যেখানে সবাই একাকার সেরকম পাবলিক প্লেসে মহিলারা জরুরত ছাড়া বের হতে পারবে না কারণ মহিলাদের কণ্ঠস্বর এটা আওরা এবং এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে মেয়েদেরকে বলছে ফালা তাকদানা বেলকাউল তোমরা খুব নরম করে এই নিয়ে বিনিয়ে কথা বলো না পুরুষের সাথে কারণ তাতে যে পুরুষদের অন্তরে ব্যাধি আছে রোগ আছে কামনা বাসনার বন্যি আছে তারা কিন্তু ওই মেয়েদের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়তে পরে হয়তো প্রণয় নিবেদন করবে প্রেম নিবেদন করবে ইত্যাদি এই জিনিসগুলো আমরা হতে দেখি তো যাই হোক আমরা আমরা এক্ষেত্রে বলব যে আপনারা পাবলিক ক্ষেত্রে যেখানে পুরুষরাও শোনে সেক্ষেত্রে ভয়েসটা দেবেন না এসকে সারা খালি ব্রাশ দিয়ে মেসওয়াক করা যাবে কি গোসলের আগে ওজু করে নিলে গোসলের পরে কি আবার ওজু করতে হবে না আমাদের জন্য না গোসলের আগে ওজু করে নিলে আপনি পা ধোয়া ছাড়া এরপরে বাকি সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবেন ঢেলে হোক ঝর্ণা দিয়ে হোক যাই হোক তারপরে আবার আপনি পা ধুয়ে নেবেন ব্যাস আর নতুন করে ওজু করতে হবে না যদি না ওজু চলে যায় আচ্ছা আর খালি ব্রাশ দিয়ে মেসওয়াক করতে পারবেন হ্যাঁ খালি ব্রাশ দিয়ে মেসওয়াক করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই আর গাছের ডাল দিয়েও মেসওয়াক করা যাবে ফরজ গোসলের নিয়ম কি ফরজ গোসলের নিয়ম আপনি শুরুতে বিসমিল্লা বলে ওজু করবেন এবং শুধু পা ধোয়া ছাড়া বাকি ওজুর যে স্বাভাবিক নিয়ম আছে সেভাবে করবেন এরপরে মাথার উপর দিয়ে পানি ঢেলে পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করবেন এবং পরিশেষে আবার পাটা ধুয়ে নেবেন হয়তো এর মধ্যে আপনার পা ধোয়া হয়ে গেছে যদি সেটার উপর একতেফা করেন তাহলেও আপনার গোসল শুদ্ধ তবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেহেতু আবার স্পেশালি পা ধোতেন এত তো বোঝা যায় যে তিনি যদি অল্প পানি ঢেলে গোসলও করেন পায়ে পায়ের উপরও তো সেটা পড়ে কিন্তু তারপরে তিনি আবার স্পেশালি পা ধুতেন অর্থাৎ তিনি তার ফরজ গোসলের পন্থাটাকে এভাবে সাজিয়েছেন ওজু পা ধোয়া ছাড়া বাকি কাজ হ্যাঁ তারপরে সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করা এবং তারপরে পা ধোয়া ব্যাস আপনার গোসল শেষ নাবিল আহমেদ বলেছেন আমার গলায় সব সময় কফ থাকে আমি যদি কফ গিলে বা খেয়ে ফেলি তাহলে আমার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে না মুখের কফ যেটা আসলে আলাদা হয়নি আলাদা হয়নি সেটা মুখের অথবা এই যে হলকমের মধ্যে থাকা অবস্থায় যদি সে গিলে ফেলে তাহলে তার সিয়াম ভঙ্গ হবে না আচ্ছা সাইম মাহমুদ বলেছেন শেখ আহলে হাদিস সংগঠনের সব মতের সাথে ঐক্যমত না হলে কি আমি বেদায়তি হয়ে যাব কোনো সংগঠনের সাথে ঐক্যমত হওয়া না হওয়া এটা জরুরি কিছু নয় আসলে জরুরি হচ্ছে আপনার কোরআন সন্ন্যার সাথে ঐক্যমত হওয়া কারণ আমি আপনি যতই চেষ্টা করি না কেন মানে একদম হানড্রেড পারসেন্ট সঠিক হতে 
আমারও কিছু ভুল হবে আপনারও কিছু ভুল হবে এবং কোনো না কোনো সংগঠন তাদেরও কিছু ভুল হবে সুতরাং যদি এই ঐক্যমতের সাথে বিরোধিতাটা কোরআন হাদিস নির্ভর হয় তাহলে তো সেটাই সংগত আর যদি দেখা যাচ্ছে কোনো সংগঠন অথবা কোনো মুসলিম অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো আলেম তিনি সঠিক পথের উপর আছেন আপনি শুধু গাঁটতেড়ামি করে অথবা আপনি অন্যায়ভাবে তাদের বিরোধিতা করছেন তাহলে আপনি ভুল করছেন তাহলে আপনি ভুল করছেন আপনি বিরোধিতা করছেন এইটা তো মানে মূল কথা নয় আপনি বিরোধিতা করতে হবে দলিল ভিত্তিক আর বিরোধিতা যদি শাহওয়াতে নাফসানি অর্থাৎ কেউ যদি তার মানে প্রবৃত্তির তাড়নায় করে থাকে তাহলে তো সেটা তো শয়তানের পক্ষ থেকে অতএব সেটা করা যাবে না তো আমি মানে এখানে আপনি একটা সংগঠনের কথা বলেছেন বাট এই মূল নীতিটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমরা প্রত্যেকের ভালো কাজের সাথে একমত পোষণ করব তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং সন্ন্যার সাথে মানে মিল রেখে কোরআন সন্ন্যা ভিত্তিক তিনি চলবেন তাদের সাথে আমরা একমত থাকব এবং যেই জায়গাটা তারা কোরআন সন্ন্যার সাথে হয়তো খেলাপ করছেন সেটাতে আমি দ্বিমত পোষণ করতে পারি আবার এটাও হতে পারে যে হয়তো তিনি ঠিক করছেন কিন্তু আমার পক্ষেও স্ট্রং দলিল আছে এবং হয়তো বা এটাও হতে পারে যে জায়গাটা আমরা দ্বিমত করছি সেটা কোনো ব্যক্তি হোক বা ব্যক্তির সাথে সংগঠন হোক বা সংগঠনের সাথে ব্যক্তি হোক সেই জায়গাটা আসলে দ্বিমত করার মতো সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ দলিলের কারণে আমরা তো দেখেছি আমাদের ইমামরা একতলাফ করেছেন আমরা দেখেছি সাহাবারা পরস্পর একতলাফ করেছেন আমরা দেখেছি ইভেন আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানোর সাথেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওমর এবং খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালানো একতলাফ করেছেন পরে আবার ফার্দার গবেষণার পরে তারা একমত হয়েছেন তো সুতরাং এই যে এখতেলাফের সুযোগটা কোনো সংগঠনের সাথে কোনো ব্যক্তির সাথে এটা কিন্তু থাকবেই এটা ছিল সাহাবাদের যুগে সেই থেকে আজ পর্যন্ত ছিল আছে এবং সেটা থাকবে যেটা আমাদেরকে বর্জন করতে হবে যে এই মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা যেন যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহ দিনের পথে আছে তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা না হারাই তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখি এবং সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলিম যে যেখানে আল্লাহর জন্য আমল করছেন এবং তারা বেদ আচ্ছারিক মুক্ত থাকার জন্য প্রাণান্ত কর চেষ্টা করছেন কোরআন এবং সুন্নাকেই যারা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরছেন এরকম সকল মুসলিমকে আমরা চিনি না চিনি তিনি আমার থেকে দূরে থাকেন বা তিনি কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন আমি কাজ করছি না এদের সবার প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা পোষণ করা উচিত বলে আমি মনে করি জাকারিয়া তিনি বলেছেন বিভিন্ন ফেরকার আলেমদের নিজেদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই কিন্তু এদের দিন লক্ষ্য করা যাচ্ছে আলেমদের যেন অনুসরণ করেন তাদের মধ্যে এক দল অন্য দলকে কটাক্ষ করছে এমন কি মারধরও করছে এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি একটু ডায়াগনোসিস করতে হবে যে প্রবলেমটা কোথায় হলো প্রবলেমটা কোথায় হলো আমার যেটা মনে হয় সেটি হচ্ছে প্রথমত প্রবলেম হচ্ছে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে উদার আল্লাহওয়ালা প্রকৃত মহাক্কেক আলেমের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে মানুষ রোল মডেল পাচ্ছে না কাকে অনুসরণ করবে ফলে আমরা অনেক ব্যক্তিকে হয়তো রোল মডেল বানিয়ে নিয়েছি এরা মানুষের মধ্যে হিংসে বিদ্বেষ হানাহানি ছড়িয়ে দিচ্ছে এরা ছোট্ট একটা দুটো মশালা নিয়ে মানুষকে বিভক্ত করে দিচ্ছে এবং এ থেকে তাদের নিজ নিজ অনুসারীরা হয়তো বা ভুল মেসেজটা নিচ্ছে ভুল তার বিয়াদ পাচ্ছে এবং এভাবেই আসলে সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে ত্রুটি ছড়িয়ে পড়ছে হিংসা হানানি বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে এটা একটা মহামারীর মতো এটা একটা মহামারীর মতো একটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা বিষয় তো সে থেকে বাঁচার জন্য তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের যারা আজকে দয়াতিল আল্লাহ যারা আজকে ওলামাই করাম বিশেষ করে মহাক্কে কোলামাই করাম আজকে তাদের উপর অনেক বড় কর্তব্য তাদের উপর বর্তেছে তারা প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা করবেন জ্ঞানের আলোকে কথা বলবেন সঠিক মানহাজটা সঠিক মানে ইসলামিক যে মেথাডোলজি আছে সেটা মানুষকে মানুষের উদ্দেশ্যে পেশ করবেন প্লাস ইসলাম তো সব মেথড দিয়েছে ইসলাম ভিন্ন মতের লোকদের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে কিভাবে শ্রদ্ধা বজায় রাখতে হবে সেটাও বলেছে ইসলাম নিজের মতের লোকদের পক্ষে কীরকম স্ট্যান্ড নেব সেটাও বলেছে নিজের মতের লোকদের বিপক্ষে আমরা 
যদি তারা বাতিলের উপর থাকে তাহলে তাদের বিপক্ষে স্টন্ড নিতে হবে নিজের নিজের মতের পক্ষের লোক এমন কি কোরআন কি বলছে কোরআন বলছে নিজের মা বাবা ওলাও আলা আনফুসিকম নিজেদের বিরুদ্ধে হলেও তোমাদের স্ট্যান্ড কিন্তু ইনসাফ ভিত্তিক হতে হবে তাহলে বোঝা গেল যে হকের পক্ষে থাকবে আমাদের সমস্ত স্ট্যান্ড এবং সকল মানুষ তারা এমনকি ভুল পথেও থাকলে আমি তাদেরকে গালিগালাজ করব না আমি তাকে অফেন্সিভ শব্দ ইউজ করব না এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা যদি ফলো করে চলি তাহলে আশা করা যায় যে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যকার যে হিংসা বিদ্বেষ আছে সেটা স্তিমিত হয়ে আসবে আমরা কুল ডাউন হতে পারব আমরা অন্য মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে কাজ করতে পারব এবং আমাদের মধ্যে চলবে হয়তো বাঘ যুদ্ধ কিন্তু মনের যুদ্ধ চলবে না অর্থাৎ আমাদের মত মতৈক্য না হলেও এবং মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের হৃদয় অন্যের প্রতি ভালোবাসা দিতে মমতা দিতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দিতে কখনো দ্বিধা করবে না তো আমরা আমার মনে হয় সেরকম দৃষ্টান্ত আমাদের স্থাপন করা দরকার আমি আমাদের যারা স্কলাররা রয়েছেন ওলামাই কেরাম রয়েছেন দোয়াত তাদেরকে সে আহ্বান জানাব যারা খতিব ইমাম রয়েছেন তারাও মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ না ছড়িয়ে বরং ভালোবাসা ছড়াবেন শ্রদ্ধার সাথে যদি তিনি কোনো মতের সাথে একমত না হন কিভাবে সেটা উল্লেখ করতে হয় সেটা বলবেন আর সাথে সাথে যুবকদেরকেও বলব তরুণদেরকেও বলব তোমরা যারা আমার সাথেও হয়তো অনেকে দ্বিমত করছো কিন্তু দ্বিমত তো করতেই পারো দ্বিমত ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে করতেই পারে কিন্তু সেটা যেন আদবের সাথে হয় শিষ্টাচারিতার সাথে হয় সেটা যেন শ্রদ্ধার সাথে হয় যারা শ্রদ্ধা ভাজন হওয়ার যোগ্য তাদেরকে শ্রদ্ধা দিতে হবে যারা বড় তাদেরকে বড় পজিশনটা দিতে হবে যারা স্নেহ পাওয়ার ভালোবাসা পাওয়ার পাত্র এবং সব মানুষই আমি মনে করি আমাদের ভালোবাসা স্নেহ পাওয়ার পাত্র তাদেরকে ভালোবাসা স্নেহ দিতে হবে এবং সেইভাবে যদি আজকে আমরা শুরু করি খুবই ছোট্ট লেভেলে হলেও এটা সংক্রামিত হবে মানুষের মধ্যে এবং এই তারবিয়ারটা আমাদের জাতি পাবে ইনশাল্লাহ এবং এভাবে আশা করি তারা ভালো হবে আচ্ছা জামাতে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজের কোনো ওয়াজিব তরক হলে কি নামাজ বাতিল হবে হ্যাঁ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ওয়াজিব তরক করা যাবে না কারণ ভুল যদি ওয়াজিব তরক করে তখন সাহু সেজদা তাকে করতে হবে কোনো ফরজ যদি সে ভুলেও তরক করে তাহলে তার সালাদ বাতিল হয়ে যাবে যদি সে সেটাকে সালাতের মধ্যেই রিকাভারি না করে যেমন একটা সেজদা সে ভুলে গিয়েছে তাহলে তার ওই রাখাটটা বাতিল তাকে আরেক রাখাত পড়তে হবে এবং সোসেজদা করতে হবে এটা হচ্ছে সালাতের রোকন বা ফরজ বাতিল হলে আর ওয়াজিব এর ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য আছে ওয়াজিব যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ ছেড়ে দেয় তাহলে তার সালাদ বাতিল অন্তত ওই রাখাতটা বাতিল তাকে আবার অন্য রাখাত পড়তে হবে পড়ে সহসেজদা করতে হবে আর যদি তিনি ওই ইচ্ছাকৃতভাবে ওই ওয়াজিবটা ছেড়ে দিয়ে সালাদ শেষ করে ফেলেন তাহলে তার সালাদ বাতিল আর যদি ভুলে তিনি ওয়াজিব তরক করেন তাহলে তিনি সহসেজদা করবেন আর সহসেজদা করতেও যদি তিনি একদমই ভুলে যান তবু তার সালাদ শুদ্ধ হবে এটাই হচ্ছে বিধান আমি ঋণে জর্জরিত আমি কি আমার আমল করতে পারি আমি ঋণে জর্জরিত আমি কি আমল করতে পারি আচ্ছা এই প্রশ্ন করেছেন আপনি ঋণ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আর আপনি যদি ঋণ দেওয়ার নিয়তটা পাকাপোক্তভাবে পোষণ করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে সে তফিক দিবেন ইনশা আল্লাহ তাহলে দুটো আমল আপনার আল্লাহর কাছে ঋণ মুক্ত হওয়ার জন্য দোয়া করবেন আর দ্বিতীয় হচ্ছে ঋণ শোধ করার জন্য পাকাপোক্ত একটা নিয়ত করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন আচ্ছা আমার গলায় সব সময় কফ থাকে আমি এটা বলেছি আপনাকে উত্তর আশআরি ও মাতুরিদি আকিদা কি সঠিক আকিদা ইমাম আবুল হাসান আশআরি তিনি শাফি মাজহাবের একজন ব্যক্তি ছিলেন যদিও অনেক বড় মুজতাহিদ ব্যক্তি ছিলেন এবং বড় আলেম ছিলেন প্রথমে মতাজিলি ছিলেন পরে সেখান থেকে বের হয়ে মতাজিলিদের পক্ষে তিনি কলমের অস্ত্র ধারণ করেন পরবর্তীতে তার এই চর্চাটা মতাজিলিদের বিরুদ্ধে সেটা আশআরি আকিদা হিসাবে খ্যাতি লাভ করে এবং জীবনের শেষ ভাগে এসে তিনি তার আশআরি আকিদা থেকে তবা করে তিনি বিশুদ্ধ সহি আকিদা উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বলে বিশুদ্ধভাবে সেটা প্রমাণিত আছে তার আল এবায়না আন অসুল দিয়ানা এটা বিখ্যাত একটি গ্রন্থ যেখানে তার সহি সালাফি সালাহিনের আকিদাটা তিনি সেখানে লিপিবদ্ধ করেছেন আমরা মাতুরিদি আকিদাকে দেখি তারা অধিকাংশ মাস আল আশআরি আকিদার অনুসারী এবং আশআরি আকিদা যেইগুলো থেকে ইমাম আবুল হাসল আশআরি স্বয়ং তবা করে তিনি 
মানে বিশুদ্ধ আকিদা চলে এসেছেন সেগুলোর অনেকটাই মাতুরীতি আকিদা চলে গেছে ফলে আমরা এই আকিদার মধ্যে অনেকগুলো ত্রুটি লক্ষ্য করি যেই ত্রুটিগুলো আমাদের অনেক ওলামাইকারাম পরবর্তীতে সেখানে কথা বলেছেন ইমাম এবনু তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ এই বিষয়গুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন এবং ইমাম এবনুল কাইম রহমাহুল্লাহ তার ছাত্র এবং তার আরেকজন ছাত্র ইমাম এবনু কাথির এবং পরবর্তীতে হানাফি মাজাবের একজন প্রখ্যাত ইমাম আকিদার এই বিষয়গুলো নিয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন তিনি হচ্ছেন এবনু আবিল এজ আল হানাফি এবনু আবিল এজ আল হানাফি তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ শাহ আল আকিদা তাহাউইয়া আকিদা তাহাউইয়া সারা লিখেছেন সেখানে কিন্তু সহি আকিদার সমস্ত বিবরণ চলে এসছে অতএব শাহুল আকিদা তাহাউইয়া যেটির মূল প্রণেতা হচ্ছেন এবনু আবিল এজ আল হানাফি রহমাহুল্লাহ সেটি পড়লে কিন্তু এই আশারি এবং মাতুরিদি আকিদার কি কি ত্রুটি আছে সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে মাজারুল ইসলাম বলেছেন আমি পুলিশে চাকরি করি পোস্টিং শাখায় কাজ করি যদি কেউ আমার কাছে কোনো সুযোগ সুবিধা চায় আমি পারলে করে দেই পরবর্তীতে তারা আমাকে কিছু টাকা আমি না নেওয়া সত্ত্বেও জোর করে দিতে চায় তারা জোর করে দিলে আমার নেওয়াটা কি হালাল হবে না না এর কারণটা হচ্ছে প্রশাসনিক কাজে কোনো গিফট নেওয়া যাবে না প্রশাসনের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের কাজই হচ্ছে আসলে হেল্প করা আর আপনি এমনই একটা চাকরি করেন যেটা পৃথিবীতে সবচেয়ে সেবাদানকারী সংস্থা পুলিশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আলহামদুলিল্লাহ আমি যখন গিয়েছি দেখেছি তারা কিভাবে মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসেন মানে সেখানে কেউ তাদেরকে ভয় তো পাই না বরং তার মনে করে যে আপনজন এসেছে আমি আশা করছি আপনারাও যদি আজকে বাংলাদেশে এভাবে মানুষকে সহায়তা দেন এবং বিনিময় কিছুই না নেন বরং খুব বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন কারণ এই ইনকামটা শুদ্ধ ইনকাম নয় সুন্দর ইনকাম নয় হ্যাঁ এই ইনকামটাকে আসলে আপনার ফেরতই দেওয়া উচিত ফেরতই এটা গ্রহণ করাই যাবে না তাহলে কিন্তু এই বিভাগের ভাবমূর্তি এত উঠবে এত সুন্দর হবে ইনশাল্লাহ আমি দোয়া করছি আপনাদের সবার জন্য আল্লাহ যেন এই বিভাগে যারা চাকুরিরত প্রত্যেককেই সুন্দরভাবে আমল করার তৌফিক দান করেন দেশ জাতি এবং মানবতার কল্যাণে তারা যেন কাজ করতে পারেন জাহিদুল ইসলাম বলেছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সকল কথাই কি ওহি হ্যাঁ অবশ্যই ওমায়ন্ত কোয়ানিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিহা সুরান নাজমের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন তিনি তো নিজের প্রবৃত্তি থেকে ডিজায়ার থেকে বানানো কোনো কথা বলেন না তিনি যা বলেন সেটা ওয়াহি ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিহা সেটা ওহি ছায়ের কাছে না যা তার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয় এটা তো একদম স্পষ্ট দলিল এটা আল্লাহই বলছেন আমি বলছি না আচ্ছা মশিউর তালুকদার বলেছেন আচ্ছা না তিনি আরেকজনকে রিপ্লাই করেছেন মোহাম্মদ ফয়সল চৌধুরী বলেছেন মোহতারাম জাকাত কখনোই দেওয়া হয় নাই অথচ জাকাত ফরজ ছিল এখন জাকাত কিভাবে দেব আনুমানিক পাঁচচল্লিশ বছরের জাকাত জমে গিয়েছে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি এত বছর পরেও সঠিক দিশায় ফিরে এসেছেন আর আল্লাহ শুক্রিয়া জানাচ্ছি যে আল্লাহ আপনাকে হেদায়ত দিয়েছে সঠিকভাবে জাকাত আদায়ের প্রতি একটা সুন্দর মন দিয়েছে সেই আয়াতের অংশটা তো আমরা পড়তেই পারি যেখানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হাদান আলী হাদা ও মাকুন আলী নাহকা দিয়া লাউলা আন হাদান আল্লাহ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে আল্লাহ আমাদেরকে এই সত্যের দিকে ইসলামের এই মহান আমলগুলো করার দিকে হেদায়ত দিয়েছেন যদি তিনি হেদায়ত না দিতেন আমরা হেদায়ত পেতাম না তো আপনি কি করবেন আপনি আপনি এই পাঁচচল্লিশ বছরের একটা আনুমানিক হিসেব বের করবেন এবং আনুমানিক হিসাবটা বের করবেন যে যেটা আপনি সঠিক মনে করছেন কমায় কমায় ধরবেন না বা বাড়ায় বাড়ায় ধরবেন এবং তারপরে আপনার সুযোগ মতো সেগুলোকে ডিসবার্স করা শুরু করবেন আপনার সাধ্য অনুযায়ী যত দ্রুত সম্ভব জাকাত কিন্তু আটকে রাখা যাবে না এই জন্য আমরা যারা প্রতি বছর জাকাত দিয়ে দেন তাদেরকে অগ্রিম জাকাতটা আটকিয়ে আটকিয়ে দেওয়ার কথা বলি অর্থাৎ আপনি পরের জাকাতটা এই বছর বিভিন্ন সময় দিতে পারবেন কিন্তু এই বছরের জাকাতটা আটকে রাখবেন না এটা খুব দ্রুত ডিসবার্স করতে হবে সুতরাং আপনার পাঁচচল্লিশ বছরের যে জাকাতটা জমা হয়ে গেছে আশা করছি সেটা আপনি খুব দ্রুত ডিসবার্স করে দেবেন ইনশাআল্লাহ মহিউদ্দিন খান বলেছেন কোরআন পড়া অবস্থায় বাচ্চা কাপড়ে প্রস্রাব করে দিলে 
তখন ওই কাপড় দিয়ে কোরআন পড়া যাবে কি বাচ্চা ছেলে না মেয়ে এটা বলেননি বয়স্কত সে কি মায়ের বুকের দুধ খায় নাকি খায় না এটার উপর নির্ভর করে যদি বাচ্চাটা হয় ছেলে এবং মায়ের বুকের দুধই হচ্ছে তার খাদ্য তাহলে সেখানে একটু পানি ছিটিয়ে দিলে হবে আর যদি বাচ্চা বড় হয় যেমন সে দুধ ছাড়ানো বাচ্চা আড়াই বছর তিন বছরের বাচ্চা সে বাইরের খাবার খায় অথবা যে বাচ্চা মায়ের দুধের খাবার খায় না বাইরের খাবার খায় তাহলে সে পেশাব করলে সেটা ধুতে হবে আর মেয়েদের সর্বাবস্থায় প্রস্রাবটা ধুতে হবে এখানে মেয়েদেরকে ছোট করার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু এটা নিয়ে এবং কাইম তার এলামুল মাইন গ্রন্থে খুব চমৎকার ডিসকাশন করেছেন আমাদের যখনই শরীয়তের কোনো বিধান মেয়েদের সম্পর্কে আসে হয়তো পুরুষদের থেকে একটু ভিন্ন তখনই আমরা কেমন যেন একটু রিয়াক্টিভ হয়ে যাই ভাবি কি তাহলে মেয়েদের কি কি কোণঠাসা করা হচ্ছে কি না যেমন মেয়েদেরকে বলা হচ্ছে পুরুষের সামনে দিয়ে না যাওয়ার জন্য সালাতের সামনে দিয়ে তাদের পুরুষের সালাতটা নষ্ট হবে এবং এতে আরও দু তিনটা পদ্ধতি যেমন কালো কুকুরকেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে তো এতে কি মেয়েদেরকে আসলে ছোটোখাটো করা হয়েছে অবশ্যই না তার রিজন আছে আমরা অন্য সময় এটা নিয়ে আলোচনা করবো অথবা পৃথক কোনো আলোচনা সেটা তুলে ধরব এটা হলো সেরা এই বিধান আল্লাহ সকল প্রাণী তো আসলে মানে আল্লাহর সৃষ্টি এখন পাশাপাশি বর্ণনা করার কারণে আমাদের এইভাবে মানে রিয়াক্টেড হওয়ার কোনো কারণ নাই যে আল্লাহ তালা তাহলে কি নারীদেরকে পশুর পর্যায়ে নিয়ে 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 এসেছেন না না ব্যাপারটা মোটেই তা না নারীদেরকে যে আবার মায়ের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন নারীদেরকে যে সমস্ত পুরুষের চাইতেও বড় পজিশন দিয়েছেন সেগুলো ভুলে যাচ্ছেন কেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে তখন তিনি বলেন তোমার মা তোমার মা তোমার মা তিনবার তারপরে বলেন তোমার বাবা তো এই বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে অতএব আমরা এইভাবে রিয়াক্টিভ না হই যাই হোক আমরা বলেছি বাচ্চার ব্যাপারে সেটা আমার মনে হয় আপনি বুঝে নিয়েছেন জ্ঞান পিপাসু বলেছেন বিডিএর মার্কেটে যে কভরি কি কেভারি বা গোল্ড মেহেদি পাওয়া যায় এগুলো দিলে কি অজু নামাজ হবে মেহেদি অর্থাৎ যে যেটাকে আমরা বলি এক ধরনের মেহেন্দি পাতা বলি লোকালি সেগুলো যদি আপনি বাজারে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে কিছু রাসায়নিক হয়তো দেয়া থাকে সেটা যদি মেহেদি পাতার মতোই কাজ করে তাহলে সমস্যা নেই কিন্তু সেটা যদি নেল পালিশের মতো হয়ে যায় তাহলে সমস্যা মনে হচ্ছে নেল পালিশের মতো হয় না কারণ নেল পালিশের সমস্যা হচ্ছে এখানে ওয়াটারপ্রুফ এক ধরনের রাসায়নিক থাকে যেটা নোকে নখের মধ্যে পানি পুষতে নিষেধ করে কিন্তু মনে হচ্ছে এই মেহেদিগুলো নখে পানি পুষতে নিষেধ করে না এটা জাস্ট একটা রং এটা কোনো লেবেল না এটা কোনো ওয়াটারপ্রুফ কোনো বিষয় না আচ্ছা মোহাম্মদ ফয়সাল বলেছেন জাকাত দেওয়া হয়নি আপনার উত্তর দিয়েছি আমাদের সময় কতটুকু আছে সময় প্রায় এক ঘন্টা আমাদের শেষ আমরা আর হয়তো দু তিনটি প্রশ্ন নিয়ে শেষ করব ইনশাল্লাহ লিপি সুলতানা বলেছেন মহিলাদের রমজান মাসের হায়জের সময়ের ভাঙতি রোজাগুলো কখন রাখা উত্তম ছয় রোজার আগে নাকি পরে ছয় রোজার আগে রাখাটাই আমরা উত্তম মনে করি কারণ তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ছয় রোজাটা আপনার ইফেক্টিভ হবে কারণ ওলা আমাদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যাদের ভাঙতি সিএমগুলো আছে সে ভাং ভাঙতি সিএমগুলো রাখার পরে ছয় রোজা ছয় রোজা রাখতে যদিও আরেকটা মত আছে এই যে তিনি রমজানে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ন্যাচারালি যেগুলো রাখার মতো ছিলেন সেগুলো রেখেছেন সবগুলো তো রাখার ব্যাপারে সরিয়া তাকে বাধ্য করেনি ভাঙতি রোজাগুলো তো সরিয়া তাকে ভাঙারই অনুমতি দিয়েছে এবং পরবর্তী রমজানের আগে ভাং আগে সেগুলোকে কাজা করলে চলবে অতএব এই দ্বিতীয় মত বলছে ভাঙতি রোজাগুলো না রেখেও ছয় রোজা রাখা যায় দুটো মতই আছে তবে আমরা অবশ্যই বলবো উত্তম মত হচ্ছে আগে রেখে ফেলতে পারলে ভালো হয় আচ্ছা এস কে সারা বলেছেন ছাদ বাগানে বনসাই গাছ কিনলে কি গোনা হবে বনসাই নিয়ে আমরা আজকে কথা বলেছি এখন আর বলবো না মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম মান্না বলেছেন নামাজে হাঁচি আসলে কি আলহামদুলিল্লাহ বলবো জামাতে নামাজ পড়লে হাঁচির উত্তর দিতে হয় কি না হাঁচির অন্য কারো হাঁচির উত্তর দেবেন না আর সালাতের মধ্যে আসলে সালাতের বাইরের কোনো আমল না করাই উত্তম তবে কেউ যদি আলহামদুলিল্লাহ কিংবা এরকম কোনো কথা বলে ফেলে যেগুলো আদকারের মধ্যে সামিল তাতে তার সালাত ভঙ্গ হবে না সিরাতন্নবীর কোন বই কিনব 
সিরাতুন নবীর সবচেয়ে ভালো বই হচ্ছে আর রাহিকাল মাখতুম এটি একটি পুরস্কার প্রাপ্ত বই এবং বারোশো রচনা থেকে এটাকে বাছাই করা হয়েছে প্রথম পুরস্কার হিসাবে রাবেতার অতএব আপনারা এই বইটা নিতে পারেন খুবই সুন্দর কন সাইজ একটা ভালো বই এছাড়াও বাজারে এখন অনেক বই বের হয়েছে তবে এই বইটাকে আমরা সবার আগে রেকমেন্ড করছি এটা পড়ে তারপর অন্য বই পড়বেন এছাড়া সেরাতুন নবী এবং হিসাম আছে এবং আরও অনেক বই আছে আচ্ছা হেলাল আলী হেলাল বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ মানে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানটা এনজয় করছেন জাজাকাল্লাহ খায়রান আপনিও বলেছেন আমিও আপনাকে বলছি জাজাকাল্লাহ খায়রান ইয়াসেন মুন্সি বলেছেন মোহর এবং কাবিন কি একই এক নাকি জানাবেন মোহর মোহরানা মোহর মানে মোহরানা আর বিতে বলা হয় মাহার আল মেহরু হ্যাঁ আর কোরআনের ভাষা সেটা হচ্ছে অ্যাজরুন অথবা উজুরুন হ্যাঁ উজুর আহুন না ফারিয়েবাহ আল কোরআন আল্লাহ তালা এইভাবে বলেছেন তাহলে আবার কোরআনের ভাষায় সেটাকে সদোকাতও বলা হয়েছে আল সদোকাত আল মেহরু আল উজুর উজুর নেসা ইত্যাদি তো কাবিন কাবিন নামা আসলে এই হোল জিনিসটাকে বলা হয় হ্যাঁ মানে মোহরানা নির্ধারণ সহ আরও অনেক কিছু এর সাথে সংশ্লিষ্ট আছে মোহরানা তো হচ্ছে যেটা স্বামী তার স্ত্রীকে গিফট হিসাবে দেন কিন্তু ওই দেওয়াটা ফরজ এই গিফটটা তাকে দিতেই হবে ফরজ আর স্বামীর উপরে এই মোহরানা দেওয়াটা ফরজ এবং সেটা কম হোক আর বেশি হোক নির্ধারণ করতেই হবে আর এর যে এটাকে রেজিস্ট্রেশন করা লিখা নির্ধারণ করা এগুলো হচ্ছে কাবিন কাবিন নামা এই জন্য বলা হয় কাবিন নামা নামা মানে পত্র আর কি যেই পত্রের মধ্যে লিখে আচ্ছা আজকের আর দুটো প্রশ্ন নিয়ে আমরা শেষ করছি নাবিল আহমেদ বলেছেন আমার গলায় সব সময় কফ থাকে এটা আমি উত্তর দিয়েছি আপনি একই প্রশ্ন অনেকবার করেছেন ভাই নাবিল এস কে সারা আপনিও প্রশ্ন করেছেন একই প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিয়েছি সালাউদ্দিন বলেছেন আল্লাহর জন্য আপনাকে ভালোবাসি আহাব্বাকমুল্লাদি আহাব্বাব তু মনিফি তারপরে লাস্ট প্রশ্ন মারিয়াম সুইটি বলেছেন ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ টাকা বা সুদের টাকাটা কোন খাতে দান করা যাবে এটা জনকল্যাণে সবের নিয়োগ ছাড়া দেবেন এবং কি ধরনের জনকল্যাণে আজকের আলোচনার মধ্যে কিন্তু আমি সেটা তুলে ধরেছি অতএব আজকে আর রিপিট করবো না যেহেতু আজকের আলোচনা আপনারা শুনেছেন এবং এখানে সে উত্তর পেয়ে গেছেন আসুন আমরা রমাদানের সময়টা কাজে লাগাই নিজেদের আত্ম উন্নয়ন করি আমাদের মধ্যে অনেক ড্যামেজ হয়ে গেছে আমাদের আকিদায়ও কিছু ড্যামেজ ড্যামেজ আছে আমাদের মধ্যে ড্যামেজ আছে আমাদের আচরণের মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে ড্যামেজ আছে এগুলোকে একটু রিপেয়ার করি আমরা এগুলোকে রিপেয়ার করি রমজান হচ্ছে বেস্ট টাইম ফর রিপেয়ারিং আওয়ার ড্যামেজেস মিস্টেকস এগুলোকে ভুল ত্রুটিগুলোকে আমরা যদি সংশোধন করে নিতে পারি আল্লাহ আমাদের মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেবেন অনেক বেটার মুসলিম করে দেবেন মুত্তাকি মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে হয়তো গ্রহণ করবেন আসুন আমরা ভালো হয়ে যাই আমাদের ইমানটাকে কমপ্লিট করে নেই এভাবে যে ইমান বিরোধী সকল অবস্থান থেকে আমি সরে আসি আমরা সুন্নাকে এমনভাবে জীবনের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করি যে সুন্না বিরোধী সমস্ত বেদাত থেকে আমরা সরে আসি এবং আমরা আখলাকটাকে এত সুন্দর করি যেন বদ আখলাকে বলতে যা বোঝায় এবং বদ আচরণ বলতে যা বোঝায় দুর্নীতি বলতে যা বোঝায় সব কিছু থেকে আমরা সরে আসি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আজকে আপনাদের আমাদের সবার জন্য সে দোয়া করছি এবং দোয়া করছি আল্লাহ যেন মহা দুর্যোগ মহামারী এবং দুরারোগ্য সকল ব্যাধি থেকে আমাদের মুসলিম ভাই বোনদেরকে সুস্থতা দান করেন সুস্থ রাখেন হাদা ওসাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী আনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ওসাহাবি আজমাইন সুবাহ বেহামদিক আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাক ফেরোকা ও আতুবু ইলাইক ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ